டிஎம்ஐ காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் பெருமையுடன் வழங்கும் கற்போம் கற்பிப்போம் நமது கற்போம் கற்பிப்போம் நிகழ்ச்சியில் டிஎம்ஐ காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இந்திய ஸ்டெம் அவார்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல டாப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி இயர் ஹையர் ஸ்டடீஸ் இது நேஷனல் லெவலில் நம்ம டிஎம்ஏ பிரின்ஸிபல் டாக்டர் என் அழகேசன் அவர்கள் ஏஐசிடி சேர்மன் கையில் வாங்கியிருக்காங்க இந்த விருதினை பற்றிய பல்வேறு சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் நமது பேராசிரியர்கள் பார்வைக்கு முன்னால் இருக்கிறது அது உங்கள் பார்வைக்கு முன்னால் இதோ எங்கள் டிஎம்ஏ பொறியியல் கல்லூரி ஸ்டெம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ என்ற அவார்டை இப்பொழுது வாங்கியிருக்கிறார்கள் இந்த அவார்டானது இனோவேஷன் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் புதுமைகளை படைத்தல் மற்றும் கட்டமைப்பு இவ்வளவுக்காக கொடுக்கப்படுகிற ஒரு அவார்டு இந்த அவார்டை வாங்குறதில் நாங்கள் பெருமை கொள்கிறோம் அதோடு அத்துடன் சேர்த்து ஆட்டோ ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் என்ற துறையில் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் கிரியேட் உருவாக்கியுள்ளோம் இந்த சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் மூலம் எங்கள் கல்லூரியில் ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் என்ற லெபார்ட்ரியை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்கள நல்ல ஒரு பொசிஷனில் உட்கார வைக்கிறதுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதன் மூலம் கல் கல்லூரி மென்மேலும் வளரும் என்று நாங்கள் எண்ணுகிறோம் இந்த வெற்றிக்காக உழைத்த பிரின்ஸிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் துறை தலைவர்கள் மற்ற பேராசிரியர்கள் அனைவரையும் வாழ்த்துகிறோம் இந்த விருதினை பற்றிய பல்வேறு தகவல்களை தெரிந்து கொண்டீர்கள் இந்த விருதுக்கு சொந்தக்காரர் இந்த டிஎம்ஏ காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் மக்கள் மத்தியிலும் மாணவர்கள் மத்தியிலும் தனி இடத்தை பெற்றிருக்கிறது என்றால் அந்த தலைமைக்கு சொந்தக்காரர் நமது டிஎம்ஏ பிரின்சிபல் டாக்டர் என் அழகேசன் அவர்களை உங்கள் சார்பாகவும் நமது கற்போம் கற்பிப்போம் நிகழ்ச்சி சார்பாகவும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் வணக்கம் சார் வணக்கம் உங்கள் காலேஜில் இருக்க மற்ற ஸ்டாஃப்க்கும் மற்ற ஹெச்ஓடிஸ்க்கு வேணால் தனித்தனியாக ஒரு இன்ட்ரோ கொடுக்கலாம் பட் ஆனால் உங்களுக்கு இன்ட்ரோ கொடுக்கவே தேவையில்ல இந்த காலேஜ் ஓவரால் கண்ட்ரோலே உங்கள் கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது பட் அதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு இது உங்களை பற்றி எல்லா டீட்டெயிலும் தெரிஞ்சிடும் அதே மாதிரி நம்ம நேரலைக்கு தெரியும் அதனால் உங்களை பற்றி நேரலைக்கு சொல்லிடுங்க சார் ஐம் டாக்டர் என் அழகேசன் பிரின்சிபல் டிஎம்ஐ காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் சென்னை ஓகே சார் உங்கள் ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் இந்த டீச்சிங் ஃபீல்டில் மோர் தென் தேர்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் டீச்சிங் முப்பத்தி ஒரு வருஷமா தொடர்ந்து இந்த சேவையை நான் பண்ணிட்டு வர்றேன் ஆமா பிரின்சிபாலாகவே நியர் அபவுட் தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் இந்த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் பிரின்சிபால் ஒர்க்கிங் இன் இன்ஜினியரிங் கடைசி தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் தொடர்ந்து இந்த காலேஜையும் உங்களை பற்றி நிறைய விஷயங்கள்ல நம்ம நேரில் கூட பகிர்ந்து கொள்ள போகிறோம் அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி இப்போ ஒரு அவார்டு நாங்கள் கேள்விப்பட்டேன் சார் ஸ்டெம் அவார்டு அப்படின்றது ஸோ வந்து அது வந்து டாப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி இயர் அதாவது நேஷனல் லெவலில் வந்து டிஎம்ஏ காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் வந்து ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு அந்த அவார்டு வாங்கியிருக்கு ஸோ அந்த அவார்டை பற்றியும் அது வாங்கின அந்த பெரும பெருமிதம் வந்து எப்படி இருக்குது சார் இந்த அவார்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இண்டியா கவுன்சில் ஃபார் ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் இந்த எவ்ரி இயர் இவங்க வந்து ஸ்டெம் அவார்டுன்னு கொடுக்குறாங்க சயின்ஸ் டெக்னாலஜி இன்ஜினியரிங் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் வெவ்வேறு கேட்டகரியில் டு பாப்புலரைசேஷன் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அமௌங் தி ஸ்கூல் சில்ட்ரன் அது ஒரு கேட்டகரி வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் வித் கிரேட் இன்ஃப்ரா அந்த மாதிரி கேட்டகரி இந்த மாதிரி நிறைய கேட்டகரியில் எவ்ரி இயர்ஸ் ஆல் ஓவர் அக்ராஸ் தி கண்ட்ரி ஒரு சிக்ஸ் காலேஜஸ் அவங்க யூனிவர்சிட்டி ஆர் காலேஜஸ் செலக்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஒரு சிக்ஸ் ஸ்கூலுக்கும் கொடுக்குறாங்க இப்போ இந்த கேட்டகரியில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிஎம்ஏ காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இது எஸ்டாப்ளிஷ் டூ தௌசண்ட் ஒன் இவங்க வந்து அசிஸ்டன்ட் ரன் ஆர்கனைசேஷன் நல்ல எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆகியிருக்க ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் இன்ஃப்ரா வந்து பக்காவாக இருக்குது இன் அடிஷன் டு தட் நம்ம அவங்களோட ஒரு எம்ஓயு வந்து சைன் பண்ணணும் அதாவது சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் இன் ரோபாட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் இப்போ நீங்கள் ரீசெண்ட் டேஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ பியாண்ட் தி கரிக்குலம் அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து நம்ம அந்த த்ரஸ்டட் ஏரியாவில் நிறைய ஃபோக்கஸ்யாக கொடுக்க வேண்டியிருக்கு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸு டேட்டா சயின்ஸு மிஷின் லேர்னிங் த்ரீடி பிரிண்டிங் அப்புறம் இதில் ரொபாட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் இந்த மாதிரி இதில் வந்து வேல்யூ ஆடட் கோர்ஸ் கொடுக்கணும் இன் அடிஷன் டு ரெகுலர் கரிக்குலம் இப்போ ரெகுலர் கரிக்குலத்தில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இதெல்லாம் இது பண்ண முடியாது இதுக்காக நாங்கள் ஒரு எம்ஓஇ சைன்
சவுத் இந்தியாவில் அது சென்னையில் இந்த காலேஜ் வந்து வாங்குறதுல நாங்கள்லாம் ரொம்ப முக்கியமாக பெருமை அடைகிறோம் ஸோ இந்த அவார்டு வாங்கும்போது உள்ளபடியே ரொம்ப பெருமிதமாக இருந்தது காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஏஎஸ்னுடைய சேர்மன் ஏஐசிடி சேர்மன் ப்ரொஃபஸர் அனில் சகசரபுதே அவங்க வந்து அவர் கையினால் வாங்கும்போது ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது ரொம்ப ஏன்னா அவர் ஏசிடிக்கு ஒரு சேர்மன் அவர் வந்து வந்து இந்த அவார்டு ஃபங்க்ஷனில் கலந்துக்கிட்டு அவர் கையினால் அவார்டு கொடுக்குறாரு ஸோ அவர்கிட்டேருந்து நம்ம வாங்கும்போது நம்மவும் பெருமை அடைகிறோம் அதுக்காக ஒரு டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டியூஷனுங்கிற முறையில் அந்த காலேஜுக்குமே ஒரு பெருமை ஒரு ஆல் இண்டியா சேர்மன் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷனுடைய சேர்மன் வந்து கொடுக்குறாரு அப்படிங்கும்போது உள்ளபடியே ரொம்ப பெருமையான விஷயமா இருக்கும் ஓகே எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது சார் அதை கேட்கும்போது இப்போ வந்து ஒரு காலேஜ்னு எடுத்தினா அந்த காலேஜில் இல்லாதனால எக்கச்சக்கமாக சொல்லுவாங்க ஆனால் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருந்து அதை பற்றி சொல்ல மாதிரி கண்டிப்பாக தப்பாக இருக்குது சார் ஸோ இந்த காலேஜில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ன்றது அதையெல்லாம் தாண்டி குட் டீச்சர்ஸ் குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த காலேஜை பற்றி எல்லாருக்குமே சொல்கிற மாதிரி சொல்லிடுங்க சார் இந்த மெயினாக இதுவங்க வந்து இப்போ டிஎம்ஐ இந்த சொசைட்டி டாக்டர் ஆஃப் மேரி மார்க்லேட் இந்த சொசைட்டி இந்த சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ரன் பண்ணுறனால மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எதுக்காக ப்ரிஃபர் பண்ணி இந்த காலேஜை வந்து சூஸ் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பட் டிசிப்ளின் வைஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸ்பிரிச்சுவலாக இருப்பாங்க எந்த அதை அதாவது இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் கேஸ்ட் க்ரீடு ரிலீஜியஸ் வாட் அட் மேபி எல்லா இதுலேயும் வந்து இங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க இங்கே வந்து என்னென்னா கடவுளுக்கு அவருடைய நம்ம அந்த கடவுள் பக்தி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஆன்மீகம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டிசிப்ளினாக இருக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு காரணம் எப்போ பார்த்தாலும் இவங்க வந்து அந்த மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ அதனால் நிறைய பேரண்ட் வந்து இந்த காலேஜை வந்து விரும்பி இது பண்ணிகிட்ருக்காங்க மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சொசைட்டிக்கு நல்லது பண்ணும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் இவங்க வந்து இந்த இது ஒரு எஜுகேஷன்னு வந்து ஒரு சேவையாக தான் பண்ணிட்டு வராங்க இது போக நிறைய சமூக சேவைகள் வந்து இந்த சொசைட்டிக்காக நிறைய விஷயங்களை வந்து இந்த சொசைட்டி பண்ணிகிட்ருக்கு நீங்கள் வந்து வெப்சைட்டில் டிஎம்ஏ சொசைட்டின்னு பார்த்தாலே உங்களுக்கு என் நம்பர் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் அவங்க பண்ணுறது எல்லாமே தெரியும் ஸோ அதனால் மோஸ்ட் ப்ராப்ளிஸ் லாஸ்ட் அகடமிக் இயரில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட் வந்து ஃபில்டு ஈவன் அந்த ரிசன் பீரியட் இருந்தாலும் அந்த இப்போ தான் அகெயின் வந்து இந்த இன்ஜினியரிங் வந்து பூம் ஆகிட்டு இருக்குது அந்த டைம்லேயும் கூட வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அட்மிட் ஆகிருந்தால் லாஸ்ட் இயரில் வந்து நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட் வந்து ஃபில்டு எங்களுக்கு இந்த வருஷமாக நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து வேண்டி விரும்பி ஜாயின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது காரணம் வந்து இங்கே உள்ள இன்ஃப்ரா அப்புறம் வந்து ஸ்டாஃபோட ரிட்டன்ஷன் அப்புறமா வந்து இவங்களுடைய அந்த சேவை மனப்பான்மையில் அந்த காலேஜை ரன் பண்ணுறது ஒரு மாணவருடைய அந்த ஒழுக்கம் இதனை தான் அதுக்கு முக்கிய காரணம் தொடர்ந்து வந்து இவ்வளோ நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் அட்மிஷன் வர்றதுக்கு இதுதான் காரணம் இதுதான் காரணம் சரி சார் ஸ்டார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க ஸ்டார்ட்ஸ் அச்சிவிட்டிஸ் இவங்களோட ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நடந்து கொள்ளும் விதம்லாம் எப்படி இருக்கு இப்போ வந்து எங்களுக்கு ஸ்டாஃப் ரிட்டன்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ஸ்டாஃப் ரிட்டன்ஷன் வந்து இப்போ எயிட்டி இயர்ஸ் இருக்குது ஓகே ஆமாம் எல்லா காலேஜ் ஸ்டாஃப் அங்கே இருக்கிறது ஒர்க் பண்ண எல்லாரும் ஆவரேஜ் எடுத்து பார்த்தா எயிட்டி இயர்ஸ் வந்து ஸ்டாஃப் ரிட்டன்ஷன் இருந்துட்டு இருக்குது அது மோஸ்ட் ப்ராப்ளி எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்மே மோர் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் வந்து டாக்டரேட் டிகிரி ஹோல்டர்ஸ் பிஹெச்டி ரிமைனிங் ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து பிஹெச்டி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்களுடைய அந்த கோஆப்ரேஷனும் நல்லா இருக்குது அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை மோல்டு பண்ணக்கூடிய விதமும் நல்லா இருக்குது டே பை டே வந்து அந்த இன்ஸ்டியூஷன் தொடர்ந்து ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை நோக்கி அது போயிட்டு இருக்குது ஓகே சார் இப்போ வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டாப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஸோ வந்து இவங்க ரெண்டு பேர் கம்பேரிசன் ரொம்ப வித்தியாசங்கள் இருக்கும் ஸோ அதையெல்லாம் பேஸ் பண்ணி அவங்களோட எஜுகேஷன் லெவல் எந்தெந்த மாதிரி இருக்குது எல்லாருக்குமே கரெக்டாக போய் சேருதா எந்த ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் க்ரீமிலேயே ஸ்டூடெண்டாக இருந்தாலும் அல்டிமேட் ஏம் என்ன எல்லாத்தையும் ஒரு டிகிரி வேணும் ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேணும் ஓகே ஒரு லைஃப்பில் வந்து நல்ல கொஷின்ஸ் வேணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சட்டன் பர்சன்டேஜ் இப்போ டென் பர்சன்டேஜ் வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் போவாங்க பட் ரிமைனிங் எல்லாமே வந்து என்னென்னா ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்போ பிளேஸ் பண்ணுற பொருத்தமெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்துட்டு இருக்குது இப்போ மோர் தென் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எவ்ரி இயர் கொடுத்துருக்கோம் டாப் கம்பெனிஸில் போயிட்டுருக்காங்க ஹையஸ்ட் சேலரி சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எல்பிஏ ஒரு வருஷத்துக்கு பதினாறு லட்சம் சம்பளம் வாங்குறது ஆவரேஜ் பேக்கேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே பார்த்தாச்சுன்னா
எனக்கு <laughs> அது வந்து பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் ட்ரெயின் சார் எங்கள் பக்காவாக ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்குது பக்காவாக போயிட்டு இருக்கு ஓகே சார் எஜுகேஷன் அதை பற்றி ஃபுல் இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லிட்டீங்க ஸோ என்னென்ன கேட்டகரியில் யூஜி கோர்ஸ் வந்து இருக்கு இப்போ அது பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து அண்டர் கிராஜுவேட் லெவலில் வந்து ஆறு ப்ரோக்ராம்ஸ் நட பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் அப்புறமா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் இது பி டிகிரியில் பீட் பிடெக்கில் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இப்படி வந்து சிக்ஸ் அண்டர் கிராஜுவேட் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பிஜியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா அண்டர் கிராஜுவேட் பிரான்ச்சஸுமே வந்து பிஜி ப்ரோக்ராம் இருக்குது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் இருக்குது எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் சீல கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் இருக்குது எலக்ட்ரிக் கீழ பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் ட்ரைவ்ஸ் இருக்குது மெக்கானிக்கலுக்கு தெர்மல் இன்ஜினியர் இருக்குது ஒரு எம்பிஏ இருக்குது எம்பிஏயில் வந்து லாஜிஸ்டிக்கு அப்புறமா ஹெச்ஆர் மார்க்கெட்டிங் ஃபினான்ஸு எல்லா ஸ்பெஷலைசேஷனும் இருக்காங்க எல்லாமே பிஸ்னஸ் அனாலிட்டிக்ஸ் எல்லா ஸ்பெஷலைசேஷனுமே எம்பிஏல இருக்குது ஓகே சார் இன்ஜினியரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் தியரி நாலேஜ் அதிக முக்கிய அதிக முக்கியத்துவம் தருவீங்களா இல்லை ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் அதிக முக்கியத்துவம் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி அப்படின்னு நாலேஜ் உங்களுக்கு இந்த ப்ராக்டிக்கலுக்கு தான் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஆமாம் இந்த காலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜுக்கு வெளியே இவங்க வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி செமஸ்டர் வந்து இப்போ இண்டஸ்ட்ரியோட டை அப் பண்ணி இவங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இம்ப்ளான் ட்ரைனிங் போகிறாங்க இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் போகிறாங்க இப்போ சென்னையிலையும் டவுன் சவுத்தில் உள்ள தமிழ்நாடு காலேஜ்லையும் என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டிங்கன்னா சென்னை பேஸ்டு காலேஜ்லாம் இவங்க வந்து மார்னிங் இருந்து ஆரம்பித்தாச்சுன்னா பக்கத்தில் ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை போய் விசிட் பண்ணி வருவாங்க அப்போ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப அதிகமாக கிடைக்குது இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்போசர் அதிகமாக கிடைக்குது மோர் ஓவர் வந்து இந்த கம்பெனிஸ் கச்சார் வந்து ஈஸியாக வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை ரெக்ரூட் பண்ணி போகிறதுக்கு இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ அதனால் சிட்டி பேஸ்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இந்த காலேஜில் படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து டவுன் சவுத்தோட கொஞ்சம் அதிகமாக சிட்டி பேஸ்டு சொல்லிட்டீங்க இப்போ வெளியூர் வெளி மாநிலங்கள்ல நிறைய பேர் பேஸ்டு காலேஜ் காலேஜ் சொல்றேன் ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்க இருந்து இருக்கலாம் ரூரல் இங்கே பாத்தீங்கன்னா ரூரல் பேக்ரவுண்ட் தான் அதிகமா இருக்கிறாங்க பட் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது இதே நம்ம ஊர்ல இருந்தாச்சுன்னா திடீர்னு வந்து நம்ம சென்னைக்கோ பெங்களூருக்கோ வந்து போறதுலாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் இதை நம்ம ஈஸியா பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதனால இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் வந்து ரொம்ப அதிகமா கிடைக்குது நம்ம அதை என்ன அவங்க அந்த லேபில் வந்து லேர்ன் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கு அதிகமாக இவங்க வந்து இண்டஸ்ட்ரி போகும்போது அவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒவ்வொரு வருஷமே புதுசு புதுசாக பண்ணுவாங்க மக்களுக்கு உபயோகிக்கும் வகையில் ஏதாவது ஒன்று கிடைக்கும் அது நாங்கள் வந்து எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸை எப்படி இது பண்ணுவாங்க எங்களோட விருப்பம் என்னென்னா ஒன் ரெண்டு பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஏதாவது ஆர்கனைசேஷன் போய் பண்ணுவாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்னோஸ் ப்ராஜெக்ட் இந்த காலேஜ்லேயே எங்களோட ஃபெசிலிட்டிஸை யூஸ் பண்ணி அவங்க பண்ண அப்போ இந்த ரியாலிட்டி அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த இன்வால்மெண்ட் இருக்கும் அப்படி தான் நாங்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நாங்கள் வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த காலேஜ்லேயே அவங்க வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே தான் பண்ணுறாங்க ஸ்டாஃபும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க இவ்வளோ பெரிய காலேஜில் வந்து நிறைய பேர் வந்து சேர்றாங்க ஸோ இவ் இனிமேல் வரக்கூடியவங்களும் சேர்றதுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இந்த காலேஜில் வந்து இவ்வளோ அட்வான்டேஜ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு மூணு அட்வான்டேஜ் இந்த காலேஜை பற்றி சொல்ல முடியும் அதான் மெயினாக போக்கஸ் வந்து டிசிப்ளின் ஓகே அப்புறமா எஜுகேஷன் எஜுகேஷன் பிளேஸ்மெண்ட் 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 வந்து கம்பல்சரி ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எது தேவையோ அந்த மூணு அங்கே இருக்கு இந்த மூணு அங்கே இருக்கு ஓகே சார் இப்போ இன்ஜினியரிங் படிக்க வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பல கனவோடு வருவாங்க சரி ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு தாட்டோடு வருவாங்க ஸோ வந்து நீங்கள் இன்ஜினியரிங் படிக்க வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஸோ என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க அதாவது இந்த அடிஷன் அதாவது யூனிவர்சிட்டி கரிக்குலம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் தன்னுடைய ஸ்கில்லை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இங்கே நாங்கள் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்குறோம் அதை வந்து டூரிங் தி கோர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடியில் அவங்க வந்து டெவலப் பண்ணிக்கணும் அதை வந்து ரெடி டு அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரெடினஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அதுக்கு அவங்க பசங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தயாராகிக்கணும் இது
இப்போ பேரண்ட் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங் வந்து ஒரு செமஸ்டர் தான் பண்ணுறோம் அதை சில பேரண்ட்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ணுறது இல்லை பட் இருந்தாலும் நம்ம பேரண்ட்ஸ்கிட்ட நம்ம கேட்டுக்கிறது ஒரு பையனுங்க இந்த காலேஜில் சேர்த்ததோடு நம்மளுடைய கடமைகள் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு நினைக்காமல் தொடர்ந்து அவனுடைய வாழ்க்கையில் நம்ம வந்து அவனுக்கு அவனோட வெற்றிக்கு உறுதுணையாக இருக்கணும்னா அவனை தொடர்ந்து கண்காணிச்சுட்டே இருக்கணும் நல்லா படிக்கிறானா அவன் டெய்லி கல்லூரிக்கு வருகிறானா அவனுடைய இதெல்லாம் வந்து அவங்க டீச்சர்ஸை கேட்டு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் இன்றைய காலகட்டங்களில் இன்ஜினியரிங் காலேஜை பொறுத்த மட்டில் ஒவ்வொரு அட்மிஷன் வந்தால் போதும் காலேஜ் டெவலப் ஆகிரும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க மத்தியில் அட்மிஷன் எக்கச்சக்கமாக வந்தாலும் அந்த மாணவர்களை எந்த வழியில் கொண்டு செல்லலாம் அதற்கான ஆசிரியர்கள் எந்த அளவுக்கு தயாராக இருக்கிறாங்கன்னு காலேஜை பற்றியும் அதாவது நம்ம டிஎம்ஏ காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்கை பற்றியும் அங்கே இருக்க ஃபேக்கல்டிஸ் பற்றியும் ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் என எக்கச்சக்கமாக ஏ டு இசட் தன்னோட காலேஜை பற்றியும் மாணவர்களை பற்றியும் தெரிந்து வைத்திருக்கக்கூடிய நமது டிஎம்ஏ காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் பிரின்ஸிபல் டாக்டர் என் அழகேசன் அவர்களுக்கு நமது கற்போம் கற்பிப்போம் நிகழ்ச்சி சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ நமது கற்போம் கற்பிப்போம் நிகழ்ச்சியில் மாணவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் பல பயனளிக்கும் தகவல்களை தந்து கொண்டிருப்பது உங்களது ஹாயபா இதே போல அடுத்த வார நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறந்த பேராசிரியருடன் சிறந்த ஆலோசகர்களுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்களது ஹாயபா மற்றும் உங்கள் விஜயரேட்ஸ் Thank you.